Phong xin kính chào tất cả quý bà con cô bác Chào mừng quý khán giả quay trở lại với kênh Phòng Phòng TV à, Hôm nay tôi sẽ có một số à, Cái nội dung cần chia sẻ với tất cả à, quý khán giả à, Tại vì sao à, ở ngay cái à, tiêu đề của video clip này Tôi đã nói rằng à, Cái con đường đấu tranh của ông Dũng và bà Hằng Đến thời điểm hiện tại Nó vẫn còn khá là nhiều trong gai Và đâu mới là cái tử huyệt trong cái câu chuyện lần này Thật sự đến bây giờ ai đó vẫn còn nghĩ một điều rằng Tại vì sao Rất nhiều rất nhiều câu hỏi tại vì sao Và rất nhiều rất nhiều khán giả Đặt ra cái câu hỏi đó Về cái việc mà Ủa sao ông Yên tới giờ này Ông vẫn chưa bị xử lý Hay là ông Yên tại vì sao Giờ này ông vẫn cứ im lặng mà ông chưa chịu xuất hiện Ngay từ đầu tôi đã, đã chọn Một cái con đường đi và một cái góc nhìn Nó, nó khác hơn Với tất cả Đại đa số nhiều người khác Tôi không dám nói tất cả nhưng nói đại đa số nhiều người khác Cái việc mà đấu tố ông Yên ra Thì Phải cảm ơn Đúng là phải cảm ơn ông Dũng và bà Hằng Vì cũng có công đấu tố ông ấy ra Nhưng mà ở đây Nếu à, Tôi chỉ nói một cái từ là giá như thôi Giá như nó có những cái sự Lựa chọn mà theo như tôi nghĩ nhé Nó hợp lý hơn một tí à, Tại vì sao tôi lại nói hợp lý như vậy Thì tôi sẽ có cái cách lý giải Cho cái điều này như sau Thứ nhất, cái sự việc này nó sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và rớp rẽn hơn Sẽ cho chúng ta cái câu trả lời sớm hơn so với dự kiến Nếu như ngay từ đầu xét về góc độ luật pháp Thì tất cả những cái sự việc nó xảy ra ở đâu Thì chúng ta phải tiến hành làm đơn tố cáo và chúng ta nộp đơn cho cơ quan công an ở nơi đó Còn thực sự ngay từ đầu vào ngày 3 tháng 3 thì phải nếu tôi nhớ không lầm thì ngày 3 tháng 3 năm 2021 Thì à, bà Nguyễn Phương Hằng đã tiến hành gửi đơn Bà Nguyễn Phương Hằng đã tiến hành gửi đơn à, Đến cho Cơ quan công an à, Cơ quan điều tra Cơ quan điều tra thành phố Hồ Chí Minh à, Tôi không biết là bà có gửi đi nơi nào khác nữa hay không Nhưng mà theo như những cái thông tin đó, Được chia sẻ thì bà nói rằng bà gửi đến cho Cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đó, Gửi đến cho cơ quan à, Điều tra thành phố Hồ Chí Minh thì à, tôi tôi lại rất là quan ngại về vấn đề này Tôi quan ngại về vấn đề này Tại vì sao lại nói như thế Xét về góc độ luật á, Thì tất cả quý khán giả cũng biết đó là Sự việc nó xảy ra ở đâu Chúng ta phải nộp đơn Chúng ta phải nộp đơn Và chúng ta trình báo ở nơi đó Vậy thì ở đây Nếu mà cái góc độ gửi đơn lên cho thành phố Hồ Chí Minh Họ chỉ ở cái phương diện là họ tiếp nhận đơn trình báo Hay là tố giác tội phạm thôi Còn cái việc điều tra thì chắc chắn là phải phụ thuộc vào cơ quan điều tra rồi Điều đó là điều hiển nhiên và khi có được cái kết quả điều tra chẳng hạn thì chắc chắn một điều rằng viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh sẽ là nơi tiến hành khởi tố sẽ là nơi tiến hành khởi tố thế thì ở đây tại vì sao tôi lại nói rằng nó khó và ngay từ đầu giá như à, bà hằng chọn một cái địa điểm khác nó phù hợp hơn thì tôi nghĩ chắc rằng sự việc bây giờ nó đã khác rồi tại vì sao lại nói như thế xét về câu chuyện thành phố hồ chí minh đến bây giờ trong cái lá đơn của bà chia sẻ thì bà chỉ có tố cáo ông Võ Hoàng Yên về vấn đề là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản về những cái khoản tiền giữa ông bà. Mà cái sự việc đó thì tôi không biết rằng nó xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh hay là nó xảy ra ở đâu. Ngoài ra chúng ta và dư luận đang nhìn cái câu chuyện này theo một hướng đó chính là người ta đang quan tâm và đang nhìn vào cái vấn đề là cái câu chuyện chữa bệnh của ông Yên. Chứ người ta quên phấn đi cái câu chuyện là... Bà Hằng đã tố cáo là lừa đảo tiền bạc như thế nào đó Chúng ta quên đi mất cái câu chuyện đó Và ở đây có hay không Nếu thật sự một điều mà nói đó chính là về cái vấn đề Cái số tiền mà ông Dũng và bà Hằng Đưa cho ông Võ Hoàng Yên Sẽ rất khó để mà khởi tố Rất khó Bởi vì Theo như góc nhìn cá nhân của tôi thì nó chưa đủ yếu tố để cấu thành Chưa đủ yếu tố cấu thành Họa may có hay chăng đó chính là cái số tiền từ thiện Có hay chăng là số tiền từ thiện Thì cái việc này cơ quan điều tra chắc chắn họ sẽ phải tiến hành thôi Cơ quan điều tra họ sẽ tiến hành Và có hay không cái kết luận đó thì mới có thể khép được tội ông này Mới có thể khép được tội ông này Còn về cái góc độ Tại vì sao tôi lại nói như thế Nếu ngay từ đầu Nếu ngay từ đầu Chúng ta nhìn vào câu chuyện này Bây giờ dư luận đang đổ xô về vấn đề là Ông Võ Hoàng Yên không chữa được bệnh 
không chữa được bệnh không giống như tất cả những cái lời quảng cáo của ông ta trên suốt trong suốt khoảng thời gian 14 năm vừa qua nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh được bao nhiêu người rơi vào trường hợp đó khi mà cơ quan chức năng họ tiếp nhận đơn tố giác thì họ phải cần thêm đó một người không có họ phải cần thêm những người nạn nhân thật sự ở tại thành phố Hồ Chí Minh họ lên tiếng họ bổ sung và họ cung cấp thêm hồ sơ chứng cứ cho tất cả những vấn đề này thì đó nó mới củng cố thêm vấn đề đó và dù cho có nhiều người tôi thấy ở trong đó cũng có một vài người khi mà lên trên sóng của bà Hằng cũng có chia sẻ về vấn đề này họ nói rằng họ cũng có bị ảnh hưởng về liên quan tới vấn đề đất đai rồi đi vào đó làm đệ tử của ông ấy thế này thế nọ bla 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 đó là nhiều vấn đề nhưng tiểu trung lại nó lại thiếu đi cái yếu tố cần thiết nhất đó chính là những người nạn nhân những người bệnh nhân chính thức họ lên tiếng chính thức họ gửi đơn đến bây giờ trôi qua gần 60 ngày hơn 60 ngày là hai tháng rồi cho nên tôi tiếc là tiếc ở cái điểm đó cái điểm thứ hai nếu ngay từ đầu bà Hằng lựa chọn cái nơi tôi nói thật cái nơi này chắc quý khán giả không có ai là lắm gì đâu về ngay tánh linh Bình Thuận thôi về tại tánh linh Bình Thuận bởi vì ở đó ông ta chữa cho rất rất nhiều người tại vì sao sự việc tại thời điểm đó nó xảy ra nhiều nhất ở đâu tất cả mọi việc nó diễn ra ở đâu thì chúng ta sẽ tập trung vào cái nơi đó tập trung tại cái nơi đó chúng ta giải quyết vấn đề chúng ta đưa đơn lên thì khi đó cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận họ sẽ ngay và luôn họ vào cuộc tôi nói luôn thêm một cái cái góc nhìn của tôi nữa đó chính là khi đó chắc chắn cơ quan chức năng sẽ vào cuộc một cách nhanh chóng vào cuộc một cách nhanh chóng bởi vì nó có rất nhiều yếu tố ở phía sau nhưng mà tiếc một điều rằng à, chính cái việc tạo ra dư luận và đẩy cái dư luận lên nó lên cao cho nên khiến bà Hằng lại bị chính Sở Văn hóa Thông tin của Bình Thuận Có một cái trác gửi lên phạt Có một cái văn bản gửi lên phạt Tôi nhớ không lòng hình như là phạt đâu đó 7 triệu rưỡi thì phải Quá là tội Tiếc một điều rằng nếu ngay từ đầu Bà Hằng chọn cái địa phương để mà khởi tố đó chính là Bình Thuận Chọn cái địa phương đó để mà gửi đơn khởi tố, gửi đơn tố cáo Thì chắc chắn là tới bây giờ sự việc này không chừng nhé Nó đã cho chúng ta những cái tín hiệu lạc quan thì đó là cái điều mà tôi cảm thấy tôi hơi tiếc Còn bây giờ thì tôi không biết rằng nó sẽ như thế nào Sau khi Sở Văn hóa Thông tin của Bình Thuận họ đã có những cái thông tin như vậy Và bà Hằng cũng đã chấp nhận về cái vấn đề nộp phạt rồi Cái chuyện theo như góc nhìn của bà Hằng thì chuyện đó là chuyện hết sức đơn giản Và bà cũng thích về vấn đề đó Nếu có nhiều người nhìn rằng đó là một cái nước đi Và một cái nước cờ nó rất là cao tay Thế thì theo góc nhìn của tôi Cái nước cờ của nó là ở chỗ nào? Tại vì sao bà lại chọn thành phố Hồ Chí Minh mà không chọn Bình Thuận? Tôi thấy rằng nó có cái yếu tố đó chính là cái câu chuyện tạo sóng dư luận. Cái câu chuyện tạo sóng dư luận. Bà muốn chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, bà muốn tạo nên một cái cơn sốt, bà muốn tạo nên cái tâm điểm của câu chuyện này. Cho nên ngay từ đầu bà đẩy vào thành phố Hồ Chí Minh để từ đó các cơ quan ngôn luận, các cơ quan truyền thông, báo chí, báo đài họ tập trung và họ đưa lên những cái thông tin đó. Nhưng sau một thời gian, rất tiếc một điều rằng Cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông Họ nhìn vào đó, họ quan sát vào đó Và họ thấy thiếu cái cơ sở Bởi vì nếu mà chuyển về Bình Thuận Thì chắc chắn khi đó kết hợp thêm với một vấn đề nữa Đó chính là bao nhiêu nạn nhân Chúng ta giúp đỡ cho bấy nhiêu nạn nhân Có thể lên tiếng, có thể đưa đơn ra Và có thể ký như cái la đơn tập thể Bởi vì ở dưới, ở ngoài Bình Thuận thì Hằng hà xa số rất rất nhiều người chỉ là họ không có cơ sở, họ không có điểm tựa tâm lý, họ không có điểm tựa tài chính Và họ không có bất kỳ một người nào đứng ra dẫn đường cho họ trong câu chuyện đó Cho nên họ chơi với và họ không biết là Phải dựa vào đâu Phải kết hợp như thế nào Và phải biết tìm tới ai nữa Đó là một vấn đề Thế thì bây giờ Khi cái câu chuyện này được chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh Nó tạo lên một cái làn sóng dư luận như vậy Thì theo tất cả quý khán giả ở đây nó lợi hay là nó không lợi Cũng có thể là theo như góc nhìn của nhiều người Thì đây sẽ là một cái câu chuyện mà Nhờ cái cú hích này Cho người ta thấy thêm cái góc nhìn Về những người Đứng ở trên sân khấu và Được sáng lạng Ở dưới ánh hào quang Được chiếu rọi bởi ánh hào quang của sân khấu à, Mượn cái câu chuyện này để móc nối Để kết nối để từ đó đưa ra thêm Nhiều người khác Móc ra thêm nhiều người nữa Đúng đó cũng là một cái góc nhìn và đó cũng là một cái cách rất là hay à, Để mà mượn dư luận Để mà tạo nên dư luận Nhưng sẽ có một cái điểm à, Theo tôi nghĩ nó sẽ là Khá là là Bất lợi 
khá là bất lợi bởi vì sao chúng ta phải nhìn vào cái cục diện uh, chính của đất nước hiện nay bao nhiêu thông tin bao nhiêu chương trình báo đài tin nhắn gửi về cho chúng ta rất là nhiều về cái câu chuyện là à, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử chuẩn bị nó diễn ra vào tháng 5 năm 2021 rồi thì bây giờ hãy xem cơ quan chức năng có phải là họ đang tập trung mọi nguồn lực nào là từ trung ương cho đến địa phương cho đến tất cả các cái cơ sở nhỏ hơn các cái đơn vị hành chính nhỏ hơn tập cấp tổ dân phố phường quận huyện họ đang tập trung vào việc đó thế bây giờ trên cộng đồng mạng cái làn sóng dư luận nó đang diễn ra rất là nhiều không còn chỗ để mà chen chân cho những cái thông tin đó được chia sẻ đến cộng đồng mạng dường như bây giờ lên YouTube chỉ cần gõ ra Võ Hoàng Yên hoặc là Nguyễn Phương Hằng thì nó sẽ ra hàng loạt hàng loạt những cái, cái thông tin như vậy và đây cũng có thể được xem như là mặt lợi nhưng mà cũng có thể là mặt hại bởi vì sao lại nói như thế thứ nhất cái mặt lợi ở đây có thể thấy đó chính là đối với những thành phần họ không ưa thích gì họ muốn chống đối lại nhà nước thì cũng sẽ khó vượt qua được các cái từ khóa về trend ở trên YouTube và những từ khóa tìm kiếm trên Google họ sẽ rất là khó chen chân vào bởi vì chỉ cần lên YouTube gõ ra những cái từ khóa chính thì nó ra hàng loạt bởi vì nó thu hút rất rất nhiều youtuber làm về câu chuyện đằng này và đưa tin về câu chuyện đằng này đó là một điều hiển nhiên và một cái sự thật nó đang diễn ra chúng ta đang thấy điều đó nhưng cũng sẽ là một cái bất lợi bởi vì sao sẽ khiến cho người ta có một cái góc nhìn đây là một cái thời điểm nó cũng khá là nhạy cảm để dành cái thời gian cho phía chính quyền địa phương và kể cả từ địa phương từ trung ương cho đến địa phương họ dành thời gian ra họ lo cho cái vấn đề bầu cử Thế thì bây giờ cái nguồn thông tin bị thao túng Thao túng rất là nhiều như vậy Nó sẽ tạo kẻ hở ra Cũng sẽ là kẻ hở Để cho Những người làm Các cái công việc mà chống phá lại đất nước Chống phá lại nhà nước của chúng ta Họ lợi dụng cái câu chuyện này Để họ len lỏi vào, họ chèn người vào Để từ đó bây giờ chúng ta có thể thấy Nó có thể nó mượn cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng Và ông Huỳnh Y Dũng Để bắt đầu đưa lên những cái vấn đề khác Và moi móc sâu hơn nữa Giá như trước đây bà Hằng chọn cái cách tiếp cận với cái câu chuyện này một cách nó nhẹ nhàng và nó hay ho hơn nữa Tôi không muốn dạy đời họ và tôi cũng không có khả năng để làm điều đó Tôi chỉ nói là cái cảm nghĩ cá nhân của mình thôi Nếu mà có một cái cách tiếp cận nó nhẹ nhàng hơn thì tôi nghĩ rằng Đến bây giờ sự việc nó có thể ít nhiều gì đó nó cũng giải quyết được phần nào rồi Chứ không phải là nó vẫn bình chân như vậy sau 2 tháng trời đâu Mà hiện tại đang tạo ra rất nhiều cái khó cho cơ quan chức năng Kể cả bên đội ngũ an ninh mạng họ cũng sẽ rất là chắc chồng thêm công việc Bởi vì vừa phải kiểm soát các cái thông tin ngoại lai từ bên kia đổ về bên này Để mà làm lũng đoạn tới cái con đường truyền thông Trong suốt cái quá trình chuẩn bị cho cái thềm bầu cử sắp tới Ngoài ra lại có thêm một cái việc nữa đó chính là đi kiểm tra xem những cái thông tin này như thế nào Họ đưa ra những người làm Youtube như vậy nó ra sao Cái lượng thông tin sẽ càng ngày nó càng khổng lồ lên Ôi thôi một cái thực tế nó đang diễn ra mà nó khiến cho tất cả chúng ta buộc lòng phải suy nghĩ về vấn đề này Buộc lòng phải suy nghĩ về vấn đề này Cho nên đến bây giờ Có thể thấy Cái cách Mà ông Võ Hồng Yên chọn đó chính là im lặng như vậy Bởi vì sao Ông ta rất là vui mừng bởi vì cái kế ly gián của ông ta ngay từ đầu nó đã thành công rồi Cộng thêm một đường đi nữa đó chính là Tới thời điểm này bởi vì lý do là tôi không biết tại vì sao ông Dũng và bà Hằng lại chọn cái cách đó là gửi đơn trình báo lên cho công an thành phố Hồ Chí Minh à, Thật sự thì tôi không biết là tại vì sao lại như thế Nhưng mà giá như có gửi luôn cho Bình Thuận đó, Và làm cái công việc này tốt hơn ở Bình Thuận Hoặc là một số địa phương có liên quan khác Thì nó hay biết mấy Tôi nói thật nó hay biết mấy Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại nếu mà xét trong cái đơn uh, trình báo của bà Hằng á, Trong đơn trình báo của bà Hằng Thì dường như quên phán đi mất cái câu chuyện là nhắc tới cái việc ông này chữa trị không được Và đang lợi dụng cái câu chuyện chữa bệnh Mà bà nhắc ở trong đó dường như cái nội dung chính đó chính là cái vấn đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Cho nên đó cũng là một cái góc nhìn mà khiến cho, cho tất cả quý khán giả buộc lòng cũng phải suy nghĩ thôi nếu muốn cái câu chuyện này đến bây giờ đó Dù gì thì gì cũng phải nói Đó chính là ông Võ Hoàng Yên Thì chắc chắn nó sẽ gắn liền với cái biệt danh là Võ Nằm Yên rồi Bởi vì không còn bất kỳ một con đường nào để mà trở thân nữa rồi Chủ yếu là 
thân bại danh liệt rồi nhưng mà theo cái cách như thế nào đó sẽ là vấn đề theo cái cách như thế nào còn trên cái mặt trận này có thể nhiều người nhìn vào sẽ thấy được rằng là ông Dũng và bà Hằng thắng rồi bởi vì rất nhiều người dân thấy được cái bộ mặt thật của Võ Hoàng Yên và cũng có một số nạn nhân bắt đầu họ lên tiếng về vấn đề này nhưng xét về cái góc độ luật pháp á, xét về góc độ luật pháp thì sẽ là một cái cuộc chơi và một cái trận đấu cực kỳ dài sẽ là một cuộc chơi và một trận đấu cực kỳ dài và cũng có thể là ông Dũng bà Hằng đang chấp nhận thua một keo này nhưng mà thắng ở một keo khác thua một keo này và thắng ở một keo khác có thể là bây giờ cái sự việc này chưa giải quyết được nhưng chắc chắn ở những cái sự việc khác và tôi nói sự sự việc khác thì quý khán giả hãy liên tưởng xem thử đến những sự việc nào nhé thì ở đó nó sẽ có những phần thắng lợi và biết đâu đó cái kết cục cuối cùng nó sẽ tổng hợp lại nó quân bình lại từ tất cả những cái sự việc nó xảy ra và khi đó cơ quan chức năng sẽ rộng đường hơn và dư luận cũng sẽ rộng đường hơn trong cái câu chuyện lần này thì đó là những gì theo cái góc nhìn của tôi tôi muốn chia sẻ với tất cả quý khán giả còn tôi cũng rất muốn biết được cái góc nhìn của quý khán giả nó như thế nào trong cái câu chuyện này à, hãy để lại những cái comment của quý khán giả trong phần bình luận nhé à, tôi rất mong nhận được những sự góp ý của quý khán giả còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video clip tuần sau xin kính chào quý khán giả